ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിംനാസ് ഫുട്ബോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാറ് അരി കുതിർത്ത് അത് അരച്ചിട്ടൊക്കെയല്ലേ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് അതായത് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആരുള്ള നെയ്യപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ നെയ്യപ്പം റെസിപ്പി അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കപ്പിൽ നിറയെ അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തരിയുള്ള അരിപ്പൊടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പം ഇടിയപ്പം ഉപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി അതുകൊണ്ട് പുട്ടുപൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പോളം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതേ സെയിം കപ്പിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം മൈദ അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ അളന്നെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് അര കപ്പോളം മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവ പിന്നെ ഇതേ അപ്പത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒന്ന് ചീകിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യൂബായിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ക്യൂബോളം ശർക്കര എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശർക്കര എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അപ്പത്തിന് കണക്കായിട്ടുള്ള മധുരമാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതലല്ല എന്നാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ല തീരെ അങ്ങോട്ട് കുറവുമല്ല അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം ശർക്കര പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം എള്ളാണ് പിന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം അര ടീ അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകം പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ജീരകം പൊടിച്ചത് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്താലും മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതേ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അപ്പത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇനി ഈ ശർക്കരക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരിപ്പൊടി അളന്നെടുത്തത് അതേ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ ഉരുകി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വറ്റാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റോവ് പതുക്കി അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു കപ്പോളം അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അരക്കപ്പോളം മൈദ ഇനി ഇതേ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ശർക്കര പാനി ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടിയിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പത്തിന് നല്ല ആരോട് കൂടിയുള്ള അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടോടു കൂടി നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഈ ഒരു പൊടിയിലോട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ശർക്കര പാനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പൊടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ കട്ട കെട്ടുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ
ഇനി നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇല്ല കേട്ടോ അതിലും കുറവ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതേപോലെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കേട്ടോ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാടായി പോകണ്ട മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ പരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇതാണ് ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കട്ടിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി വരത്തില്ല നമ്മൾ ഒഴിച്ച ആ ഒരു വശം തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയിലിരിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകാനും പാടില്ല കാരണം ലൂസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ചേർക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടോ അത് കണക്കായിട്ടുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതേ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഒരു പാനിലുള്ള എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതായത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം കേട്ടോ തീ പതുക്കെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മാവ് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ നിറയെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവ് ഭയങ്കര അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം വേണം അപ്പോഴേ മാവ് ഒഴിക്കാനായിട്ടും പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവിൻ്റെ അതായത് അപ്പത്തിൻ്റെ പുറം വശം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉള്ളിലൊട്ടും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോഴാണ് നെയ്യപ്പത്തിന് കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ റവയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് നെയ്യപ്പം റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ പ്ലേറ്റിൽ നാലെണ്ണം എനിക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും എടുത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ആരുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അരി കുതിർക്കാതെയും കുതിർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാളെ ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി